ഇങ്ങനെ ഒരു കൊടും ക്രൂരത കേരളത്തിൽ അപൂർവം സ്ത്രീധനത്തിനായി യുവതിയെ പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊന്ന സംഭവം സ്ത്രീധന പീഡന കേസുകളിൽ അത്യപൂർവമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ദിവസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയുള്ള അവസ്ഥ ന്യൂമോണിയായി പരിണമിച്ചതാണ് മരണകാരണമായതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൊലപാതക കേസുകൾക്ക് സമാനമായി ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ സ്ത്രീധന പീഡന മരണം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായി പീഡിപ്പിച്ചതിനും കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പട്ടിണിക്കിട്ടതിനും കേസുണ്ട് കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഓയൂർ ചെങ്കുളം കുരിശ്ശിൻമൂട് പറണ്ടോട് ചരുവള വീട്ടിൽ ചന്ദുലാൽ മാതാവ് ഗീതാലാൽ എന്നിവരുടെ അടുത്ത ചില ബന്ധുക്കൾക്കും സംഭവവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണം ശക്തമാവുകയാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇവരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീങ്ങുമെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന കരുനാഗപ്പള്ളി അയണിവേലി കുളങ്ങര തെക്ക് തുഷാര ഭവനിൽ തുളസീധരന്റെയും വിജയലക്ഷ്മിയുടെയും മകൾ തുഷാര ദാരുണമായാണ് മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ചന്ദുലാലും തുഷാരയും വിവാഹിതരായത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് ചന്ദുലാലും ഗീതാലാലും അവശ നിലയിലായ തുഷാരയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള തിണർപ്പുകൾ ശരീരത്തിൽ കണ്ടതോടെ ജില്ലാ ആശുപത്രി അധികൃതർ കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു തുടർന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് ഫയൽ പൂയപ്പള്ളി പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസിന് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ഇതിനിടെ തുഷാരയുടെ ബന്ധുക്കളും പോലീസ് കണ്ടെത്തൽ ശരിവയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ന് അന്നേരം എൻ്റെ മോള് പറയുന്നത് നിങ്ങളാരും എന്നോട് വരിക അന്വേഷിക്കുകയെന്ന് വേണ്ട എനിക്കിവിടെ സുഖമാണ് എന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവും അമ്മയും കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം നമ്മൾ കരുതിയത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ അവർ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നോ ഒരു സമാധാനമായിരുന്നു നമ്മളറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഈ പരിവാക്കിയാണ് അവരെ അറിയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മരണ ശേഷമാണ് നമ്മളിതെല്ലാം അറിയുന്നതല്ല നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്താൽ തന്നെ അവൻ ഫോൺ കൊടുക്കത്തില്ല കുഞ്ഞിന് അവൻ പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വിളിക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോഴും അവൻ പറയും ഞാൻ പുറത്താണ് ഞാൻ വന്നിട്ട് വിളിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ ചില ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവൻ ഫോൺ എടുക്കാറ് പോലും ഇല്ല അതിനുശേഷം അവൻ്റെ അളിയനെ ഞാൻ വിളിക്കും അങ്ങനെ അവൻ പറയും എൻ്റെ ഫോണിൽ മേലെ വിളിച്ച് പോകരുത് എന്ന് അങ്ങനെ അവൻ്റെ അളിയനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ അളിയനെ എന്നെ വിളിച്ച് അവൻ്റെ അളിയൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോടെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മോളെ കെട്ടിയത് ഞാനാണ് അല്ല മറ്റുള്ളവരല്ല നിങ്ങളെന്തിനെ എൻ്റെ അളിയനെ വിളിക്കുന്നു ചേച്ചി എന്നെ കുറേ ചെറിയൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാനങ്ങനെ വിളിക്ക വിളിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ മോളെ കൊന്നത് തന്നെയാണ് അവനും അവൻ്റെ കുടുംബവും അവൻ്റെ പെങ്ങളും അളിയനും അവരുടെ മകനും ആ അമ്മയും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ആ അമ്മയും ചേർന്ന് കൊന്നതാണ് പട്ടിണിക്കിട്ട് കൊന്നതാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ റിമാൻഡിലായ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ ശേഷമേ കൂടുതൽ പേർക്ക് സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കൊട്ടാരക്കര ഡി വൈ എസ് പി ദിൻരാജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മന്ത്രവാദവും ആഭിചാര ക്രിയകളും ചന്ദ്രലാലിന്റെ മാതാവ് നടത്തിയിരുന്നതായി പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് കൂടുതലായി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലായിരുന്നു വിവാഹം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും തുഷാരയുടെ വീട്ടുകാർ നൽകിയില്ല തുടർന്ന് ചന്ദുലാലും മാതാവും തുഷാരയെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചു സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകാനോ ബന്ധുക്കളുമായി ഫോണിലോ മറ്റോ സംസാരിക്കാൻ ില്ല രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് തുഷാര വീട്ടുകാരുമായി സംസാരിച്ചത് തുഷാരയെ കാണാൻ ബന്ധുക്കൾ എത്തിയാൽ പോലും മടക്കിയേക്കും അവർ വന്നതിന്റെ പേരിൽ തുഷാരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കുട്ടികളെ കാണാൻ തുഷാരയുടെ ബന്ധുക്കളെ അനുവദിച്ചിരുന്നുമില്ല കൊല്ലം വിക്ടോറിയ ആശുപത്രിയിൽ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ കാണാനെത്തിയ തുഷാരയുടെ ബന്ധുക്കളെ ചന്ദുലാലും മാതാവും തടഞ്ഞ സംഭവം പരാതിയായതിനെ തുടർന്ന് കൊല്ലം ഈസ്റ്റ് പോലീസ് ഇടപെട്ടിരുന്നു തകര ഷീറ്റ് വെച്ച് നാലുപാട് ഉയരത്തിൽ മറച്ച പുരയിടത്തിലാണ് ചന്ദുലാലിന്റെ വീട് അമ്മ ഗീതലാൽ വീടിനു മുന്നിൽ ക്ഷേത്രം കെട്ടി മന്ത്രവാദവും ആഭിചാര ക്രിയകളും നടത്തിയിരുന്നു ഇതിനായി പലരും എത്തിയിരുന്നതായും പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്